হাই স্টুডেন্ট তোমরা কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আর আমিও তোমাদের দয়া অনেক অনেক ভালো আছি বাই দা ওয়ে আজকে তোমাদের জন্য আলোচনা করব তোমরা দেখেছো ইয়ার ফ্লোয়েশন প্যারাগ্রাফ ইয়ার ফ্লোয়েশন প্যারাগ্রাফ আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে প্যারাগ্রাফটা লেখি নাই আচ্ছা আমি পরে বলতেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইয়ার ফ্লোয়েশন ইয়ার ফ্লোয়েশন কি এটা আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ দেখো ইয়ার ফ্লোয়েশন প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে আজ আলোচনা করব আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আর তোমরা জানো যে আমার প্রতিটা ভিডিও আমার প্রতিটা ভিডিও বাংলা টু ইংলিশ থাকে সো এই ভিডিওটা বাংলা টু ইংলিশ রয়েছে তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আর তোমরা জানো যে আমি ওয়ার্ড মিনিং দিই তো তোমাদের আগেই বলতেছি তোমরা ভালো কিছু শিখতে চাইলে অবশ্যই এই প্যারাগ্রাফের শুরুতে এই প্যারাগ্রাফের যে আমরা স্টার্ট করেছি কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে দেখ তুমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো যত ভালো করে মুখস্ত করে মেমোরাইজ করবা তাহলে তোমার জন্য এই প্যারাগ্রাফটা পড়া ইজি হয়ে যাবে আর তোমরা জানো আমার প্রতিটা ভিডিও কিন্তু বাংলা টু ইংলিশ থাকে প্রতিটা ভিডিও বাংলা টু ইংলিশ থাকে ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা সেম একই আমাদের আমার যে ভিডিওগুলো দেখেছ ঠিক আছে প্রতিটাই বাংলা টু ইংলিশ থাকে তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে এবং অনেক ডেভেলপ হবে ওকে কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিই ওকে লেটস গেট স্টার্ট নাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ তাকে স্ক্রিনে ইয়ার পলিউশন প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ বায়ু দূষণ বায়ু দূষণ অনুচ্ছেদ গুড এখন তোমরা দেখেছ যে প্রতিটা ভিডিওতে আমার এই সিস্টেমগুলো থাকে তো আশা করি অন্য ভিডিওর চাইতে আশা করি ভালো হবে আই এম শিওর দেখো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই পাশে থাকো ওকে দেখো আমি প্রথম ওয়ার্ড বেনিং দিয়েছি আগে এটা মেমোরাইজ করে নেবে মুখস্ত করে নেবে এরপরে আমরা মূল পর্বে চলে যাব তো দেখো যে ইনভায়রনমেন্ট মানে পরিবেশ পরিবেশের বা পরিবেশ ইনভায়রনমেন্ট মানে পরিবেশ এরপরে দেখো অ্যানিম্যাল মানে প্রাণী এটা মুখস্ত করবা কিন্তু তারপর এক্সিস্টেন্স এক্সিস্টেন্স বা এক্সিস্টেন্স আমরা বলি কি অস্তিত্বের এক্সিস্টেন্স মানে অস্তিত্বের তার থ্রোইট থ্রোইট মানে হোম কি থ্রোইট মানে হোম কি অবশ্যই মুখস্ত করে নিও স্মোক এটা তোমার জানো ধোয়া ইম্পর্টেন্ট মানে গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক্স ব্রেক্স মানে হচ্ছে ইট ব্রেক্স মানে ইট ডিজিস ডিজিজেস বা ডিজিজেস মানে রোগ ডিজিজেস মানে রোগ আচ্ছা ভাইকালস বা ভাইকালস ভাইকালস মানে হচ্ছে মোটরযান বা যানজট যেটাই বলি আমরা আর সর্বশেষ হচ্ছে ভ্যারিয়ান্স মানে বিভিন্ন ধরনার বা বিভিন্ন তো আগে এটা এই প্রায় দশটা ওয়ার্ড আছে দশটা ওয়ার্ড ভালো করে মুখস্ত করে নেবা করার পরে তুমি দেখবা তুমি যখন এই প্যারাগ্রাফটা তোমরা পড়তে লাগবা তখন দেখবা তোমাদের অনেক অনেক ইজি হয়ে যাবে অনেক ইজি হয়ে যাবে কেন ইজি হয়ে যাবে বুঝতে পারছো যে এই জন্য ইজি হয়ে যাবে কারণ মোটামুটি ওয়ার্ড তোমাদের কি মনে আছে সো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আই এম শিওর আচ্ছা আমি নাম্বার দিনে তাও নাম্বার একটা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা নাম্বার ওয়ান দেখো সরি ওকে এখানে আমি একটা কাজ করে নিচ্ছি দেখো নাম্বার ওয়ান ইয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস অফ আওয়ার ইনভাইরনমেন্ট আর বাংলাটা দেখো পদের পরের লাইনটাই দিয়েছি যে বাতাস আমাদের পরিবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তো এটা এক নাম্বার গেল এবার আমি টু নাম্বার দিতে পারি দেখো টু নাম্বার টু নাম্বার দেখো প্লিজ নো হিউম্যান কি বলা হয়েছে দেখো যে নো হিউম্যান অর অ্যানিম্যাল ক্যান সারভাইভ উইদাউট ইয়র মানে কি কোনো মানুষ বা প্রাণী বাতাস ছাড়া বাঁচতে পারে না এটা সিম্পল বিষয় কি বাতাস ছাড়া কোনো মানুষ বা প্রাণী বাঁচতে পারে না নাম্বার থ্রি দেখো নাম্বার থ্রিটা তোমরা দেখো যে বাট ইট ইজ গেটিং ফলিউটেড কন্টিনিউসলি ফর ভ্যারিয়াস রিজন পজ পজিং এ গ্রেট থ্রেট টু আওয়ার এক্সিস্টেন্সেস এক্সিস্টেন্স এক্সিস্টেন্স মানে তাহলে দেখো আমি আগেই লিখে দিয়েছি কিন্তু অস্থির বা অস্তিত্ব অস্তিত্ব আর থ্রিট মানে তোমরা পড়েছ যে থ্রিট মানে হচ্ছে কি দেখো একবারে লিখেছি এই যে থ্রিট মানে হোম কি তো যদি পড়া থাকে তাহলে তোমার জন্য ভাড়া হবে তো ওকে দেখো এটা পড়েছিলাম আমরা যে কিন্তু এটি ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে বিভিন্ন কারণে আমাদের অস্তিত্বের জন্য বড় হোম কি দেখেছ কত সুন্দর করে লিখেছি এরপরও দেখো তোমরা 
যে স্মোক অর্থাৎ ফোর নম্বর স্মোক অফ অল খাইন্স ইজ দ্য মোস্ট কমন ফ্যাক্টর ফর কজিং এয়ার পলিউশন বায়ু দূষণের জন্য সব ধরনের ধোঁয়া সবচেয়ে সাধারণ কারণ অর্থাৎ এই যে বায়ু দূষণের সবচেয়ে সব ধরনের ধোঁয়া সবচেয়ে সাধারণ কারণ হচ্ছে সাধারণ কারণ এটা হচ্ছে সিম্পল কারণ যদিও বলি তো এটাই হচ্ছে মেইন ধোঁয়া ওকে এরপর দেখো ধোঁয়াটাই হচ্ছে সারা পৃথিবী বা সারা দেশকে ছড়িয়ে ফেলে এরপর দেখো উই প্রোডাক্টস স্মোক ইন ভ্যারিয়াস ওয়েস আমরা বিভিন্নভাবে ধোঁয়া উৎপন্ন করি আমরা বিভিন্নভাবে ধোঁয়া কিন্তু উৎপন্ন করি ওকে এরপরে দেখো সরি এটা আমাদের ফাইভ নম্বর দিতে হবে আমি মিস্টেক করেছি ওকে সিক্স নম্বরটা দেখো যে উই মেক ফায়ার ফর কুকিং মেকিং ব্রেকস অ্যান্ড বার্নিং রিফিউজ হুইচ ক্রেট স্মোক তাহলে দেখো যে আমরা রান্না করি ইট তৈরির জন্য এবং আগুন জ্বালানোর জন্য যা ধোঁয়া তৈরি করে এগুলো করলে কি ধোঁয়া কিন্তু অটোমেটিকলি কি মেক হয় তৈরি হয় দেখো তারপরে দেখো আমরা সাত নম্বর দেখতে পারি যে পিচ ইজ মেল্টেড ফর রোড কনস্ট্রাকশন ঠিকই রাস্তার নির্মাণের জন্য পিচ গলানো রাস্তার নির্মাণের জন্য কি এটা পিচ গলানো এটাও ধোঁয়াকে তৈরি করে কিন্তু আমাদের এরপরে দেখো আমরা বলতে পারি দেখো যে নাম্বার এইট নাম্বার রেলওয়ে ইঞ্জিনস ইঞ্জিনস অ্যান্ড পাওয়ার হাউস ইউজ খোল অ্যান্ড ওয়েল অ্যান্ড ওয়েল 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 মানে কি ওয়েল এই ওয়েল না কিন্তু অয়েল আমরা যেটা বলি অয়েল অ্যান্ড ক্রেট স্মোক রেল ইঞ্জিন এবং পাওয়ার হাউস কয়লা এবং তেল ব্যবহার করে এবং ধোঁয়া তৈরি করে ওকে আশা করি তোমাদের এগুলো অনেক অনেক উপকার হবে যদি তোমরা আমার ভিডিওগুলো একটু লক্ষ্য করো এরপর দেখো মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ ইউজ খোল অয়েল অ্যান্ড কেমিক্যালস বাসেস কার্স অ্যান্ড ট্রাক্স ইউজ ফ্যাট্রোল অ্যান্ড ডিজেল দেখো কি লেখা লিখছি কল এবং কারখানাগুলি কয়লা তেল এবং রাসায়নিক ব্যবহার করে বাস গাড়ি এবং ট্রাক পেট্রোল এবং ডিজেল ব্যবহার করে আশা করি বুঝতে পারছো এরপর দেখো আমরা এবার লিখতে পারি টেন নম্বর সরি অল দিস ওয়ার্কস ক্রেট স্মোক অ্যান্ড দাস ফ্লুইড দা ইয়া মানে এয়ার এই সমস্ত কাজ প্রচুর পরিমাণের ধোঁয়া তৈরি করে এবং এইভাবে বায়ু দূষিত করে এরপর আমরা এলেভেন নাম্বার দিতে পারি দেখো সেরিয়াস ইয়ার ফলিউশন অকার্স ইন বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াস অ্যান্ড সিটিস বড় শিল্প অঞ্চলে সরি আমি লাল কাল দিয়েছি অঞ্চলে এটা আমি মানে এই বাংলাটা লিখতে আমি ভুলে গেছি সো আমি এভাবে লিখেছি ডট মাইন্ড বড় শিল্প অঞ্চলে এবং শহরগুলিতে মারাত্মক বায়ু দূষণ ঘটে ওকে এরপর দেখো আমরা দিতে পারি টোয়েলভ নম্বর বিকজ দেয়ার আর ম্যানি মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড মোটর ভ্যাকলেস ভ্যাকলেস মানে তোমরা জানো যানজট কারণ এখানে অনেক খাবার এবং কারখানা এবং মোটরযান রয়েছে শহরে যেন অনেক খাবার রয়েছে কারখানা রয়েছে এবং মোটরযান রয়েছে যেগুলোতে ধোঁয়া তৈরি অটোমেটিকলি ধোঁয়া তৈরি হয় এবার নাম্বার থার্টি দেখো যে বাই ঠকিং ইন ফলিউটেড ইয়ার উই সাফার ফ্রম ভ্যারিয়াস ডিসিজেস ডিজিজেস দূষিত বাতাসে কথা বলে আমরা বিভিন্ন রোগে ভুগি দূষিত বাতাস কি করি আমরা কথা বলে বিভিন্ন রোগে আমরা অটোমেটিকলি কি আমরা কষ্ট পাই বা কি ভুগি তারপর দেখো হাইফার টেনশন কি কি বিষয় ঢুকি তাহলে হাইফার টেনশন ব্লাড প্রেশার ক্যান্সার অ্যান্ড ম্যানি আদার ডিসিস আর কসেড ফ্রম ইট দেখো হাইপার টেনশন রক্তচাপ ক্যান্সার এবং অন্যান্য অনেক রোগ এটি থেকে সৃষ্টি হয় এরপরে দেখো 
ইভেন ম্যানি অর্থাৎ দেখো এটা হচ্ছে ফিফটিন নম্বর ইভেন ম্যানি পিপল ডাই অফ ফাইরেটরি ডিজিজেস ডিজিজেস ফ্রম দিস ফলিউশন এভরি ইয়ার এমন কি এই দূষণের কারণে প্রতি বছর অনেক মানুষ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মারা যায় এই যতগুলো প্রবলেম আছে এই প্রবলেম কিন্তু প্রচুর মানুষ হিউজ পরিমাণ মানুষ কিন্তু দেশে মারা যায় এরপর দেখো টু লাইভ এ হেলদিয়ার অ্যান্ড হ্যাপিয়ার লাইফ উই মাস্ট স্টপ ইয়ার ফলিউশন সুস্থ ও সুখী দেখো আমি নাম্বারটা দিয়েছি সুস্থ ও সুখী জীবন যাপনের জন্য আমাদের বায়ু দূষণ বন্ধ করতে হবে ঠিক আছে তো এরপরে দেখো প্লেস এরপরে দেখো অর্থাৎ সেভেন নম্বর সরি সেভেন্টিন নম্বর দেখো বাই ফ্লাইন্টিং কি লেখা আছে দেখো বাই ফ্লাইন্টিং মোর ট্রিস অ্যান্ড ইউজিং রিনিউয়েবল এনার্জি উই ক্যান লাইসেন ইয়ার ফলিউশন টু এ মিনিমাম লেভেল দেখো বেশি করে গাছ লাগানো এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে আমরা বায়ু দূষণকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনতে পারি তোমরা তো দেখছো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে সো প্রতিটা ভিডিও আমি কিন্তু ট্রাই করি চেষ্টা করি তোমাদের বাংলা টু ইংলিশ করার জন্য সো এই ভিডিওটা সেম তোমরা দেখো খুঁটিনাটি স্পষ্ট ছোটো ছোটো বিষয়গুলো আমি কি তবু আমি তোমাদের সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করেছি তো স্টুডেন্ট আগেই কয়েকটা কথা না বললেই নয় তো আমার এই ছোটো ভিডিও দ্বারা যদি তোমার একটু উপকারে আসে জাস্ট একটু তাহলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবা কারণ পাশে থাকার ব্যাপারটা কি যে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছ যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তাদের অনেক অনেক থ্যাংকস কারণ ভালো কাজে যখন তুমি পাশে থাকবা তখন দেখবে তুমি অনেক কিছু শিখে গেছো ঠিক আছে প্রতিদিন একটা করে ওয়ার্ড একটা করে বিষয় যদি তুমি কি শিখো লার্ন করো তাহলে দেখবা তুমি অনেক কিছু শিখে গেছো তো আমি চাই সবসময় ভালো কাজের পাশে তোমরা থাকো তো ওকে আর যদি ভালো না লাগে নো প্রবলেম দেখতে থাকো অটোমেটিকলি কোনো এক সময় কি তোমার পছন্দের ভিডিও তুমি পেয়ে যাবে ওকে স্টুডেন্ট ওকে অল দ্য বেস্ট